ஹலோ வெந்த டிவியர்ஸ் ஜிஆர்பி உதயம் நெய் வழங்கும் உப்பு புளி மிளகாவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் ஆக்ரட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் காலிஃப்ளவர் மைதா பால் உப்பு பெப்பர் கொஞ்சம் வினிகர் பட்டர் பிரெட் கிரம்ஸ் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் எண்ணெய் சீஸ் இவ்வளோ தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவரை வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்மளுடைய தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நம்ம வந்து சால்ட்டும் வினிகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வினிகர் ஆட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் வந்து நமக்கு கருத்து இருந்தாலும் அது வந்து வெளுத்துரும் அதே சமயம் வந்து நமக்கு கருக்காமையும் இருக்கும் நல்ல ஒரு பிரைட் ஒயிட் கலர் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம இப்போ இந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணியிருக்க உப்பும் வினிகரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு குட்டி குட்டி பூச்சி இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து அது அழிச்சிடும் இந்த வெஜிடபிள் ஆக்ரட்டின்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஃப்ளாரட்ஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வந்து இது ஒரு கொதி வரணும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அடுத்த ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்மளோட அவனை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராயில் மோட் அப்படி இல்லைனா கிரில் மோடில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட அவனை எந்த ட்ரேல வந்து நம்ம பண்ண போகிறோமோ அந்த ட்ரேவை வந்து நம்ம நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டரில் கொஞ்சம் பட்டர் எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பேஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து அந்த பட்டர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போது நம்மளுடைய ஒயிட் சாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பேன் வச்சிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுட்டு இதில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து இதில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அன்சால்ட்டட் பட்டர் சால்ட்டட் பட்டராக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இதில் ஃபைனலாக நம்ம ஆட் பண்ணுற சால்ட்டை வந்து நீங்கள் இல்லாமல் விட்டுடலாம் இப்போ நம்மளோட பட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் இப்போ நம்ம வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டர்லேயே வந்து நம்ம மைதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணும் போது இதில் வந்து நமக்கு ஈஸியாக அதில் வந்து டக்குன்னு மெல்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சாஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து அடுத்து கட்டி தட்டாமல் இருக்கும் இதில் இப்போ இதிலே நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மைதா வந்து நல்லா பட்டரில் ரோஸ்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த பக்கம் காலிஃப்ளவர் வந்து நமக்கு நல்லா ஒரு ரெண்டு கொதி வந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம இதில் ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ரொம்ப வேக விட்டுட்டோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது குழஞ்சு போயிடும் அதே சமயம் அந்த கிரன்ச்சினஸ் இருந்தால் தான் நமக்கு அது வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் நம்ம செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம டிஷ்ஷில் அந்த கிரன்ச்சினஸ் இருக்கணும் அதனால் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் போதும் ரொம்ப வேக விடணுங்கிறது கிடையாது நம்மளுடைய பட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மைதாவும் பட்டரும் நல்லா சேர்ந்து நல்லா பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம இதில் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட சாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இதை வந்து நம்ம கை எடுக்காமல் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து இதை க கிளறிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து வந்து நம்ம இதை கிளறாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நமக்கு டக்குன்னு இல்லை லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அந்த கட்டி கட்டியாக நம்ம ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம கண்டினியூஸாக இது மாதிரி நம்ம வந்து இதை கிளறிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால் விடும் போது நமக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து நல்ல ஒரு சாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு வந்துருச்சு இது இன்னும் நம்ம அடுப்பில் வச்சு வச்சு திக்காக்கணும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப திக்காயிரும் நமக்கு பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நமக்கு எனக்கு இதை கன்சிஸ்டன்சி போதும் அதனால் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதிலே ஒரு பிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதை சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு கொஞ்சமா
இல்லை நீங்கள் வந்து மசோலா சீஸ் இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ்ட் சீஸ் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட ஒயிட் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய நம்மளுடைய ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடியாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ட்ரே எடுத்துகிட்டு நம்ம எந்த ட்ரேயில் நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த ட்ரேவை வந்து நம்ம நல்லா இது வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட்டரில் இப்போ ஒவ்வொரு ஃப்ளாரட்ஸாக இந்த மாதிரி நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் எடுத்துகிட்டு நமக்கு வந்து அப்பர் போர்ஷன் வந்து மேலே தெரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த ஹெட் போர்ஷன் வந்து மேலே வ வர மாதிரி நம்ம வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ட்ரேல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக இது கவர் பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்மளோட ஒயிட் சாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம எல்லா இடமும் கவர் ஆகிற மாதிரி நம்ம இதை வந்து ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக வாட்ரு விட்டு இதை திருப்பியும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வந்துட்டு நம்மளுடைய சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் இதை வந்து திருப்பியும் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி நம்மளோட சாஸ் வந்து நம்மளுடைய காலிஃப்ளவரில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம அதை ஃபுல்லாக அதை கோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி கோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிரன்ச்சி டெக்ஸ்சருக்காக நம்ம வந்து கோட் பண்ண போகிறோம் பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்துட்டு இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே நீங்கள் வந்து மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து வீட்டில் துளசி அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் துளசி இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது பிரெட் கிரம்ஸோடு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா இதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் லேயர் நம்மளுடைய சீஸை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளோட ஆக்ரட்டின் ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ப்ராயில் மோடில் அப்படி இல்லைனா க்ரில் மோடில் நம்ம வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரீஸில் ப்ராயில் மோடில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட ஆக்ரட்டினை நம்ம ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரீஸில் ப்ராயில் மோடில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதை நல்லா குக்காக ஆட்டோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட ஆக்ரட்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டென் மினிட்ஸ் அதை நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு இப்போ வெளியே எடுத்துடலாம் நம்மளோட காலிஃப்ளவர் ஆக்ரட்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு மேடம் இருக்க அந்த நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர் மாதிரி நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குது இந்த காலிஃப்ளவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் அவாய்ட் பண்ணுறவங்க கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலிஃப்ளவரை இஷ்டமாக சாப்பிட மாட்டாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் காலிஃப்ளவரோட ஸ்மெல்லே பிடிக்காது அவங்களாம் வந்து காலிஃப்ளவர் இந்த இந்த மாதிரி பண்ணி சாப்பிடும்போது காலிஃப்ளவரான்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு எம்மியான டிஷ் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட் பண்